。万众期待的迷雾剧场终于要与观众见面了。自去年《隐秘的角落》《沉默的真相》等高分精品迷你剧，相继爆红，口碑出圈，迷雾剧场就成为了观众的心头所爱。官方最新晒出最新长达三分钟的预告以及海报，四个剧场的主创聚集在一起，单看这个阵容就有不少剧迷表示相当期待。从该群像海报的演员排位来看，作为迷雾剧场元老级人物的实力演员廖凡，去年有《沉默的真相》，今年则有待播新作《淘金》，可以说稳稳居于海报 C 位。而今年四月二十三日正式官宣和平分手并结束婚姻关系的演员赵丽颖、冯绍峰，也是分别凭借最新迷雾剧场剧作《谁是凶手》和《致命愿望》在海报上实现罕见同框。此外，相信观众们也发现了。除了段奕宏、郝蕾、祖峰、肖央等演技派，也有着陈飞宇、范丞丞等新晋流量。有网友表示一如既往期待，但是也有人表示有流量的剧很大概率会回口碑。迷雾剧场自从火了之后，各路流量和资源咖就都涌了进来，不知道还会不会延续之前的高水准。带着这样的想法，对于今年的迷雾剧场的四部剧，观众自然也有不一样的期待顺序。二零二一最。最受期待悬疑剧《Top One》《八角亭迷雾》。《八角亭迷雾》是真豪华阵容，段奕宏、郝蕾、祖峰以及吴越都是实力派演员。几位互相飙演技的画面让不少观众都十分期待。该剧讲述十九年前的一桩未破八角亭悬案，让祖峰和郝蕾饰演的角色一直被笼罩在阴影之下，亲人之间的猜疑与疏离日渐加深。而十九年之后，凶案再次发生，伴随曾经成。尘封的记忆与伤痛，却又让全家人之间的关系迎来意外突破。段奕宏饰演的警察为了破解悬案，与他们之间发生的故事，这部剧能够成为观众心中最期待的一部，莫过于班底和阵容。里面每个演员都是实力演技派，段奕宏和郝蕾也是继二零零三年经典话剧《恋爱的犀牛》后，时隔多年的再次合作。还有吴越、祖峰都是观众喜欢的演员，这些人一起合。作。做悬疑感应该会很炸裂。除此之外，这部剧的剧情也很吸引人。一个畸形家庭如何走出亲情梦魇，重新审视家庭关系，面对真实的人生。这部十二集短剧融入了悬疑、家庭、青春的类型元素，将家庭矛盾、青春成长、情感转变、人性思考放进一个更有张力的发挥空间。二零二一最受期待悬疑剧 Top Two： 谁是凶手？谁是凶手？由赵。肖央、董子健主演，在剧中多年前的一桩命案让三人的关系变得错综复杂。这部剧去年十一月就已经杀青，如果跟之前流传的版本一样的话，那这部剧就是改编自真实案件《白银案》。出演了多部古装剧的赵丽颖首次尝试悬疑剧，看起来演技进步了很多，一举一动颇有暗黑的感觉。在预告中，赵丽颖的颜值和状态也是 OK， 不过还是有网友表示。肖令的台词有点出戏，对比肖央和董子健就更明显了，吐字有点不清晰，没有其他演员感情饱满，声音也有点突兀，稍显遗憾。既然片名是叫《谁是凶手》，全剧的主线自然就是找出真凶了。在放出的三版预告片中，赵令、肖央和董子健看起来都有点问题。一个是神秘出现的心理医生，一个是当年的亲历警察，还有一个是当年床底下的男孩。他们每个人都有秘密，所以网友猜测会不会是全员恶人？总之，一切还需要到剧里寻找答案。谁是凶手？来到观众最期待的第二部，总体还是看好这部剧的。对于三位主演的合作，也持正面态度。赵丽颖的流量大，一方面会让观众带着好奇，但另一方面热度也很大，相信。会有不一样的惊喜。二零二一最受期待悬疑剧 Top Three， 淘金。《淘金》这部剧是由廖凡与陈飞宇搭档，于今年二月低调开机。该剧根据天涯论坛经典热帖《一九八六淘金惊魂》改编，作为国内首部以淘金题材为切入点的悬疑剧集，讲述正在读大四的故事主人公陈飞宇，一个月之间遭遇两场重大变故，先是因一时冲动闯下大祸被学校开除，接着遭遇父母去世。办完丧事第二天，他就在大哥的劝说下，他。上了阿尔泰山淘金的行程，然而从征途的开始，怪事就接二连三。
三，长了人眼的羊，神秘的食人，都让他们的前途蒙上了一层诡异的色彩。从最新的预告来看，陈飞宇饰演的角色与廖凡饰演的角色因为一场误会陷入争议。作为影帝，廖凡随便一个镜头，眼神里都是戏，尤其那场笑着的戏，让观众一眼就起了鸡皮疙瘩，给人一种不疯魔不成活的感觉，也恰好点明了淘金这个行业的主题。而陈飞宇因为经验欠缺，在预告片中看起来略显稚嫩。惊喜的是，台词看起来还不错。陈飞宇曾回忆，这部剧关注了日常生活中不会被关注的人群，展现了人性的独特性和复杂性。总之，这一部也很期待。二零二一最受期待悬疑剧 Top Four 致命愿望，致命愿望则是五元文化推出的作品，由冯绍峰、文琪、范丞丞等主演。该剧曾在去年六月就公布了预告片，本以为会成为去年迷雾剧场的剧集，但却一直未能播出。改编自小说《喂食者协会》。融合了悬疑和科幻两种元素，喂食者协会将全世界最优秀的头脑聚集在一起，让全人类成为可操纵的被喂食者。剧情可以说是十分烧脑。群像预告中二分之一现实悬疑剧《致命愿望》的片段也十分吸睛。开篇一句“你好，欢迎使用维修”，将人拉入到故事当中，身后台词搭配酷炫场景，十一个别针换别墅的愿望又将付出怎样的代价？而这美好愿望的背后又隐藏着怎样的真相？这名愿望是四部新剧中鲜肉演员最多的一部。范丞丞、文琪首次合作 ，CP 感十足。不过预告片中范丞丞拿枪发狠的眼神看起来有点突兀。至于老演员冯绍峰表现的是中规中矩，满脸胡茬的形象倒是让人眼前一亮。迷雾剧场四部剧整体预告片放出后，给观众留下了悬念。当然，也有网友在正片没上映之前就开。起了吐槽，最受争议的就是两位鲜肉流量，陈飞与范丞丞与众多实力派演员合作，别人飙演技的同时，这二位一经对比，演技就显得更加一般。还有网友表示，迷雾剧场出了几部好作品之后，就成了陈飞与范丞丞这样的资源咖聚会，有点变味了。其实说这二位是资源咖，也不是没缘由。陈飞宇是娱乐圈知名星二代，因父母陈凯歌和陈红的关系。在圈内日渐风生水起，一出道就是戏骨作配的大一批男主，想走流量路线就可以拍大剧作单改剧号一行，这条路行不通也依旧可以转头拍 B 级戏。范丞丞在出道之后也是各种综艺不断，这二位都出演了双男主剧，可惜剧还没播出，双男主剧就被整改，播出也彻底变成了遥遥无期。不过对于这两位鲜肉来说，这次能与众多实力派演员演对手戏也。也是一次磨练演技的机会，把握的好与坏就看自己的本事了。当然，被吐槽的也不只是两位流量演员，还有人表示赵丽颖的声音让人觉得相当出戏，再加上演技本来也算不上优秀，与其他戏骨一比较，简直就是公开初心。总的来说，这四部剧还是吊足了观众的口味，有流量演员的加入也未尝不是一件坏事。剧本本身质量就高，再加上有演技派演员贡献演技，播出后不会令观众失望吧？好了，本期视频就到这里啦。如果你有其他感兴趣的话题，请在评论区积极留言与我们互动哦。我们下期再见啦！